journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ani ana ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines! Mga opisina sa Comelec, padayong gidagsang kay Voters Registration, kutob na lang ugma! Unang adlaw sa pagsirado sa mga simenteryo, gipatuma na karong adlawa. Dalan sa Davo del Sur, gituuhang tauan tungod sa misteryoso nga mga aksidente. O mural artist, kada tuig nga ginausab ang disenyo sa lugganan sa iyang mitaliwa na nga ambahan. detalye sa itong mga balita. Kutob na lang ugma ang pagdawat sa komplex sa voters registration apan sa Davao City hangtod karon padayon pagihapon na pagdagsang sa mga butante nga buot magparehistro. Ano yung report ni Orlando Don Don Dinoy? Gidagsang sa mga aplikante ang opisina sa Commission on Elections kung komplex sa Davao City. Sayo pa lang sa buntag, makita na ang taas na linya sa mga tao. Sa gawa sa Magsaysay Park, kung hain na himutang ang buhatan sa Comelec, aron mo kuhag priority number. Sige iya sila, Grasun. Nga nung karun pa may hatag og higayon, aron malakip sa listahan sa mga butante sa May 2022 elections. Trabaho mo, sir. Mara po yung nakabakante na moron, sir. Mga barangay sa Laysay, sir. Marilog District. Gikamil ito mga alas 8 siguro, kapin, sir. Tama-tama, abot mo rin mga alas 9. Ang akong... Uh, address before was Mawab and then nag-transfer na ako dito sa Davao. Since siguro 18 years old ko and I'm 40 naman so I've been very very active sa pag-vote. Kay Gilauma naman sa Comelec ang pagdagsang sa bagang duot sa mga aplikante sa ilang opisina matag deadline sa voters registration. Nagmuntar sila ng mall registration. Padayon sa ang pag-abot-abot sa mga butante nga gustong magparehistro sa Comelec office sa Digo City, Davao del Sur. Aron mas hamugaway ang pagdawat sa Comelec sa mga miapa sa bispira sa deadline sa voter registration. Ibalhin na nila ang ilang venue din sa Digo City Gymnasium. Comelec Digo City is very happy with the turnout of the voter registration here. Dagan yung tag na-accommodate ng mga restaurante after ato ang previous deadline. Per day, nag-accommodate na diri og 200. And tomorrow, uh, mutaas na no? kay last day magiging sa registro. So nag-expect tag siguro mga 500 katao. Ugmang adlawan na Oktobre 30, mutak up ang extension sa voters registration. Abli ang opisina sa Comelec, sugod alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. Orlando Dundun Dinoy, Newsline Philippines, Dabao Region, stay safe! Sugod karong Adlawa, hangtod sa Nobyembre 2 ang tanang sementeryo sa North Cotabato. Kagahapon, gitauran sa mga pulis o mga pahibalo ang ganghaan sa mga pribado o pampublikong sementeryo kabahin sa lima kaadlaw nga temporaryong pagsira. Pagtuman kini sa gipagulang mando sa probinsyal nga kagamhana ni Adtong Pitsa 26. Sa Nobyembre 3 pa, pagabuksan balik ang mga sementeryo o tugutan ang pagduaw sa mga minatay apan limitado lang ang mamahimong pasudlon o kinahang lang musunod sila sa health protocols aron malikayan ang sakit na COVID-19. Lima kaadlaw sab nga sirado ang pampublikong sementeryo sa Valencia City, Bukidnon, sugod karong adlawa hangtod Nobyembre 2. Apan matod sa in-charge sa sementeryo, gawa sa mga residente nga nagpuyo sulod sa sementeryo, nakaschedule nga lubong lang ang ilang tugutang makasulod apan limitado ra sa ihap sa taong pasudlon. Pwede malubong, nakalubong sila, pero limitado. Yeah. Pasulod na napulo lang ka tao. Sa mga ugma na ilubong, 
napulong rakin ka tao. Ang uban, dera sa gawat. So kung bayan po na niyong sulod sa simenteryo, pas makasunod lang ang residente sa likod. So namin mga listing. Kanang listing, amo nang isa tag sa unod. Naabagin mo kung wala, matutun mo sa inyong puro president. So Kaya, naay mga nagpuyo sa likod? Naay nagpuyo sa likod. So moro to ang mong ginaalang pasunod. So, wala man sila sa listing, Pato sila sa pro-president, bisita nila, kung di mo hatag ang puro, wala, yung may may wali ka na mo sila. Kung pananglit sa'yo, nagi mag-magahi, nga musunod yun. Nagi mo, mag-magahi, kung sa'yo, minsis pa, pero yun ang mga, nagsunan lang may, kung sa'yo, hatag sa mga. So sorry, good kayo, nagtakrap tapo ni ninyo, kaya trabaho rin ang mga. Isugda na sa Provincial Government sa North Cotabato ang pagbakuna sa mga batan-on, bato COVID-19. 50 ka mga batan-on nga nag-edad 12 ngadto sa 17 ang nahatagan og bakuna bato COVID-19 sa Provincial Hospital Karong Adlawa. Mato ni Dr. Eva Rabaya, ang head sa Integrated Provincial Health Office, Pfizer, ang gihatag nga bakuna sa mga batan-on, gumikan kay kini ang gihatag nga pagtugot sa Department of Health nga mahaom kanila apan ginauna nga mahatagan og bakuna sa kasamtangan silang mga kabatan-unan nga adunay gihambin nga balatian o comorbidity at tangi gatusan ka mga miyembro sa tribong Atamanobo gihatagan og balay og Atong Sairon ang tinuig nga panata sa usa ka artist sa lugnganan sa iyang amahan. Gusto ba mo og barato og original nga mang construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all in one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 o T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Mahardika, Lanao o Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubo. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong doon ay mga ginahambin ng mga grabing mga balatian o comorbidity. Hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado na maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa, dubling pag-amping ang himoon o tambali ang mga ginahambin ng mga sakit. Ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang. Aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric, uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilongga Gold. Gisagulan o sodium ascorbate o vitamin C aron mas muligon ang immune system. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Nahimong hisgutanan sa social media ang litrato sa bagong kasal nga nakatigom og dako-dako nga kantidad sa kwarta. Sa Facebook page sa organizer og planner sa kasal makita nga daghang kwarta nga halos gikapan na sa bagong kinasal. Gipahigayon sa Our Lady of Lourdes Bruto sa dato o din sinsuwat Maguindanao ang kasal ni Ray Pasakyan Jr. o Glendimay Lausa, 300 mil pesos ang kinatibuk ang tigom sa magtiayon at all sa ilang prosperity dance. O gani, tungod ni ini, daghang netizen ang miingon, sana all! Gipoy ana sa kapin usa ka gatos ka mga miyembro sa tribong Atamanubo sa lungsod sa Talaingod Davao del Norte ang mga housing units nga gitukod kanila sa gobyerno. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Dugang usa ka gatos ka mga balay ang giturn over sa National Housing Authority kon NHA alang sa miyembro sa tribong Atamanobo dito sa barangay Santo Niño, Talaingo, Davao del Norte niadtong Oktubre 
Ang bagong komunidad nga gitukod sa NHA pagatawagon og balay pa manoykan ang pondo nga gigamit ikan sa mga ahensya. Ang tanang disenyo sa balay alang sa tribo, aprobado sa opisina sa National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP. Ang tanang lugar nga gipatukuran sa mga balay, aprobado usab sa Bureau of Mines and Geosciences aron ipaniguro nga wala kini nagpatong sa mga lugar nga agianan sa linog. Ang pabalay sa mga miyembro sa tribo, usa sa mga gisaad ni Presidente Rodrigo Duterte niadtong 2017 aron matubag ang problema sa pabalay sa mga tribo ug dili na sila magalga sa kalihukang subversibo. Ang talaingod na kadawat na og sobra 600 ka mga balay gikan sa NHA, gihatag sa gobyerno og igong suporta ang lungsod tungod kay kini ang gibantog nga kanhi komunidad sa mga rebelding grupo. Gawa sa NHA, mihatag usab og suportang panginabuyan ang ubang ahensya sa lungsod aron kini makabarog. Og uh, tong over kini nga uh, disinte na pluy ana ninyo, no? Ah uh, manginaot ko uh, kini mga uh, gihatag agikan sa national gikan sa presidente ato pagpakan ang ato presidente niya no si Jose uh, Rodrigo Duterte nga pinaagi sa NHC nga pangulohan ni uh, Escalada uh, uh, General Escalada Ang tanang balay gipabarog sa luna nga gikonsidera sa tribo nga yutang kabilin ug kini ang ilang paraiso. Ang mga balay nga gitukod ginama sa katunga semento o katunga kahoy tungod kay gikinahanglan nga magpabilin ang ilang kulturanhong timailhan sa ilang mga balay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Meta na ang tawag sa Facebook company. Kini ang gianunsyo sa CEO nga si Mark Zuckerberg. Ang meta usa ka Greek word nga nagpasabot beyond. Kini base sa science fiction nga pulong metaverse. Sa pag-level up ni ini, mas makarelate matud pa ang tanang tao kay daghan na og pwedeng mahimo pinagi sa mga teknolohiya. Kini ang ilang vision nga paingon sa virtual world. But I'm genuinely optimistic about work in the metaverse. We know from the last couple of years that a lot of people can effectively work from anywhere. But hybrid is going to be a lot more complex when some people are together and others are still remote. So giving everyone the tools to be present no matter where they are, whether as a hologram sitting next to you in a physical meeting or in a discussion taking place in the metaverse, that's going to be a game changer. I think this could be very positive for our society and economy. Giving people access to jobs in more places, no matter where they live, will be a big deal for spreading opportunity to more people. Dropping our daily commutes will mean less time stuck in traffic, and more time doing things that matter, and it'll be good for the environment. ang mga residente sa barangay Kamatsilis, lungsod sa Matanao, Davao del Sur, nga tawan ang tulay nga ginaagian sa mga sakyanan, partikular ang Davao-Cotabato Highway o kinimoy hinungdan nga anong daghan ang mahitabong disgrasya sa lugar. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Ordinaryong dalan lang kini alang sa mga motorista nga gabiyahe padulong ugikan sa Davao Region o North Cotabato. 
Apan, alang sa mga residente, daghan na og mga misteryoso nga aksidente ang naitabo bisan sa utong tutok gabi o labi na sa kaadlaw dinhi. Dako ang katingala sa ubang mga residente dinhi sa barangay Kamansili sa Matanao, Davao del Sur. Kaya ang ubang mga naitabong disgrasya, mukalit lang o kasimplang ang mga motorsiklo. Aduna usab ubang sakinan nga moambak pa sa tulay. Hinungdan nagtuo sila nga tawan kining maong lugar. Kanigid nga tulay, disgrasya o nun yun siya, Dre. Nay, last time ka forward ni ambak gidra sa tulay patay ang helper nausban last last week boom truck ni babag sa tunga wala gyud pay kalaban nila na doy puti nga iring nga magtabok-tabok na pudoy babae nga puti og kanina nga wala ra pudoy dayon sa datos sa traffic section sa kapulisan, kadaghanan sa 14 ka mga aksidente nga ilang narespondihan o giimbestigahan ning ulahing tulo ka bulan sa lugar, self accident ang hinungdan. Accident prone area jud na siya. Inya dili man na tinuod nga may mga white lady diha kay magsigi migagi diha wala man may makitan. It just so happen na ang mga disgrasya diha is over speeding, nakainom o kaning mga way mga lisensya. But if The spirits are harmful, then we call that demonic. Sumala ni Father Consorcio Lopez Jr. ang Cora Paroco sa Immaculate Conception Paris. Doon ay duha kamatang sa mga espiritu nga naalang sa palibot. Nahigitawag na ito nga ka ng wandering spirits, no? Spirits that are stuck in a particular place or accident area or a house because of unwanted death. And... Sometimes they are there and they will allow the living people to feel their presence. Pinaka-epektibo gihapong panguntra o instrumento sa tao ang pag-ampo. Aron ni Hingpit na makaabot sa saktong kapahulayan, silang mga una nang nibiya ka nato ning kalibutan. Samtang pahimagnoosab sa kapulisan, batasanon ang defensive driving. O siguruhan kanunay ang kondisyon sa motor o sakyanan, una o biyahe, aron malikay sa disgrasya sa dalan. Orlando Dundundinoy, Newsline Philippines, Province of Dabo del Sur, stay safe. Daghan ang mibili sa gipakitang gugma sa Osaka Freelance Mural Artist sa iyang mipanaw nga amahan. Sulod sa Osaka Dekada, ginausab-usab sa 30 anyos nga si Gerald Jade Valencia ang pintal o disenyo sa lugganan sa iyang amahan sa Aglipay Cemetery sa Pateros, Manila. Matod sa freelance mural artist nga si Jai, hilig sa iyang amahan nga si Anhing Jerry ang tanom, basketball o musika, busa, dunay mga higayon nga ingon ini ang tema sa iyang artwork sa lugganan sa iyang amahan. O tungod sa sigarilyo, ang usa sa gikamatian sa iyang amahan ni atong tuig 2008, nagdesenyo sa siya o kaha sa sigarilyo. Mato di Jai, dili lang kini pagpasundayag sa iyang artworks, apan pagpasundayag sab sa iyang dakong gugma o paghinumdom sa iyang amahan. Ang mga kanto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph sa Facebook page, Instagram, newsline.ph o sa Twitter, newsline.ph Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsatag sa mga lugar sa masasunog o baha, mamahimo ka na inyong ishare pinagi sa Newsline Messenger. Makita sa bininyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City. O Channel 49 o Channel 50 usap kita sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O ang atong YouTube channel sa Newsline Philippines. 57 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!